దేవుని అమనికి మేము ఒక వాక్యం సుధాంచుకుని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకున్నాం ప్రేమకు నిసర్జంగా దాన్ని మోహనతి సర్వాధికారి సృష్టికి అనుమతిని పాలకులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా యొక్క సమయంలో నీ వాక్యం లేక దాని సంస్థలు వచ్చిన మరో పరిచయం ఉబ్బరు పాత్ర వాక్యం ప్రార్థిస్తున్న పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవ నేను ఉబ్బరు పాత్ర వాక్యం ప్రార్థిస్తూ ముందు సమయాన్ని చెట్లకు పిస్తున్నా నేను తగ్గించుకుని కానీ మనం చూస్తున్న చెడు నేను వేసి మేము ప్రార్థించి మమ్మల్ని కృపలో పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని అమ్మకి మహిమికలు నాక గడిచిన ఎపిసోడ్లో నేను ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ మెషియా అంటే యేసు ప్రభు ఒక రాజ్యము అనే అంశాలని మాట్లాడుతూ తర్వాత ర్యాంకింగ్స్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యంలో మరి ఆ స్థాయిలు ఆ ర్యాంక్స్ ఏ రీతిగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని అంతా మాట్లాడాను మరి ఈరోజు గమనించినట్లయితే ఈరోజు ఒక నూతనమైన అంశం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో దేవుడు చేసిన వాగ్దానం మరి ఎటువంటి ప్రామిస్ దేవుడు చేశాడు అనే ప్రామిస్ వర్డ్స్ని మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను మరి థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ మా చర్చ్లోనే మాట్లాడిన అంశం మరి దేవుడిని అడిగినప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండుకు ప్రామిస్ అంటే ఏ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము ఎటువంటి బ్లెస్సింగ్ దేవుడు ఇస్తాడని అడిగినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆ రోజు నైట్ నేను టీ నేను మరి చర్చ్లో ప్రీ చేసిన వాక్యము ఆ వాక్యంని మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను మరి ఆ వాక్యంలో నుండి దేవుడు మరి ఎటువంటి విషయాలు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు అనేది మనం ధ్యానం చే ధ్యానం చేయడానికి ఆ వచనాలను ధ్యానం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను మరి ఏ ఏ ప్రామిస్ దేవుడు చేస్తా అంటే జాషువా చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫైవ్ జాషువా చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫైవ్ అండ్ జాషువా సెడ్ అండ్ టు పీపుల్ అండ్ టు పీపుల్ శాంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ టుమారో ద లార్డ్ విల్ డూ వండర్స్ అమాంగ్ యూ ఈ ప్రామిస్ దేవుడు చేశారు తెలుగులో మనం చదువుకున్నప్పుడు యహోశ్వ గ్రంథము మూడో అధ్యాయము యహోశ్వ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఏమో ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాం మరియు హోషువ రేపు యహోవ మీ మధ్య అద్భుత కార్యము చేయను కనుక మేము మీరు పరిశుద్ధపరచుకుని జనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యహోషువాతో దేవుడు మరి చెప్పినా అనమాట మరి దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు అని అని ఇస్రాయేలీలకు తెలియజేయమన్నప్పుడు యహోషువా ఈ రీతిగా మరి జనాలకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే యహోషువా మరియు యహోషువా రేపు యహో మీ మధ్య అద్భుత కార్యము చేయను గనక మిమ్మను మీరు పరిశుద్ధపరచుకుని జనాలకు ఆజ్ఞాపించను ఇంగ్లీష్ మనం చూసినట్లయితే అన్ జాషు సెడ్ అన్ టు ద పీపుల్ శాంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ మారో ద లార్డ్ విల్ డూ వండర్స్ అమాంగ్ యూ నేను ఈ యొక్క వచనాన్ని వివరించడానికి మరి డివిజన్స్ చేసి అంటే మీనింగ్స్ తో పాటు ఎటువంటి ప్రామిస్ దేవుడు చేశాడు ఈ ఇయర్లో దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలు మన జీవితంలో జరిగిస్తాడు ఏమని వాగ్దానం చేశాడు అనేది నేను మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను మరి మరి డివిజన్ చేసుకుంటూ వస్తే ఒక్కొక్క పద మీనింగ్ తీసుకుంటూ వద్దాం మనం మరి ఈ సందర్భం ఎప్పుడు ఈ సందర్భం ఏంటి అనేది మనం చూసినప్పుడు ఇస్రాయేలీలను పాలు తెలుగు ప్రవహించి దేశానికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు మోసే ద్వారా దేవుడు నడిపించాడు మరి అదే రీతి మనం గమనించినట్లయితే అరణ్యం కొనిపోయిన తర్వాత అరణ్యంలో దేవుని వారికి వ్యతిరేకంగా సనిగినారు మరి యహోశ్వ కాలం తప్ప ఎవరు కూడా దేవుని అద్భుతంలో దేవుడు మరి ఆ యొక్క దేశాన్ని స్వతంత్రం నమ్మలేదు కాబట్టి వారందరూ కూడా రాలిపోయే వరకు నలభై సంవత్సరముల అరణ్యములు వాళ్ళు తిరుగునట్లుగా దేవుడు చేస్తున్నాడు మరి అదే రీతి మనం గమనించినట్లయితే యహోషు అని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు మోషేక్ కూడా దేవుడు పాలిదేని ప్రవహించు దేశంలో ప్రవేశింప చేయలేదు కానీ మరి నీవు దాన్ని చూస్తూ ఒక నువ్వు దానిలో ప్రవేశించవు అని మోషేతో చెప్పడం మనం చూస్తాం కానీ ఈ హోషు ఒక దేవుడు అంటున్నాడు నీవు దానిలోనికి ఈ యొక్క ఇస్రాయేలీలను తోడుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఈ హోషు అతో దేవుడు వాగ్దానించాడు యహోషు గ్రంథం ఒకటో అధ్యయనం మనం చూసినట్లయితే నేను తోడా విన్నాను మరి నువ్వు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యము వహించి ఈ కారం పోను అని చెప్పేసి దేవుడు వాగ్దానం చేయడం మరి కొడిగ్గా ఎడమగ్గాన్ని తిరగొద్దు నువ్వు నాకు ఆజ్ఞలను నా ధర్మ శాస్త్రం నువ్వు ధ్యానించి పాటి మరి పాటించినప్పుడు నేను నీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాను ఇస్రాయేల్ నడిపించినట్లుగా నేను నేను ఏర్పరచుకున్నాను హోషువాతో దేవుడు వాగ్దానించడం తర్వాత దేవుడు తన ఆత్మను ఆయన మీద కుమ్మరించడం మరి ఆ మరి గమనించినట్లయితే దేవుడు మో యహోషువా అని ఎన్నుకున్నాడు మోషే ఏ రీతిగా వాడుకున్నాను యహోషువా నా రీతిగా వా వాడుకుంటాను దేవుడు వాగ్దానం చేయడం మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినది యహోషువాతో దేవుడు అంటున్నాడు మరి యహోషువాతో ప్రచురణ సిద్ధపరచు మీరేం చాలంటే అదే ఆర్ అడ్ రైట్ బిఫోర్ ద జోర్డాన్ అంటే యోర్ధాను నదికి ముందరగా వాళ్ళు మరి నిల్ మరి ఉన్నారనమాట యోర్ధాను దాటినప్పుడు వాళ్ళు మరి గమనించినట్లయితే ఇంకా పాలతీని ప్రవహించ దేశానికి స్వతంత్రింప చే స్వతంత్రించుకోవడానికి వాళ్ళు సమీపించిన మధ్యలో యోర్ధాను నది అనేది పాడుతూ ఉంది మరి గమనించినట్లయితే దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు ఏమని వాగ్దానం చేస్తాడంటే నేను రేపు అద్భుత కారం చేస్తాను కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి శుద్ధి చేసుకోండి అని వాగ్దానం చేయడం అని చూస్తున్నా అంట
అన్యూ అన్కౌంటబుల్ చాలా మీనింగ్స్ ఉండే ఒక వర్డ్కి చాలా చాలా డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం గమనించినట్టయితే బైబిల్లో ఎలా ఉంటాయి ఒక్క వర్డ్కి సెవెన్ సెవెన్ మీనింగ్స్ ఉంటాయంట నియర్లీ అంటే ఒక్క వర్డ్లో మనం ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో మీనింగ్స్ ఇసుకోవచ్చు అది ఈరోజు నేను కొన్ని కొన్ని పదాలను ఆ వాగ్దానంలో దేవుడు చేసిన పదాలను ధ్యానం చేస్తూ దేవుడు ఏ ఏమంత సెలవిస్తున్నాడు ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై రెండులో మన జీవితంలో దేవుడు చేసేటువంటి కార్యం ఏంటి అనేది నేను మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మరి మొదటిగా ఒక ఆజ్ఞను ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మరి యహోశ్వాతో జనాలకు తెలియజే ఏంటంటే శాంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ శాంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ శాంటిఫై శాంటిఫై అనే పదాన్ని నేను ఈరోజు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అంటే నేను విభజించుకుంటూ వస్తున్న తర్వాత వండర్స్ ఆ రీతిగా అన్ని విభజించుకుంటూ వస్తాను మనం గమనించినట్లయితే దానికంటే ముందు కూడా మనం గమనించినట్టే టుమారో టుమారో అంటే ఇక్కడ టుమారో రేపు నేను అద్భుతకరం చేస్తానని ఉంది కదా అని మనం అనుకుంటాం కదా కానీ మనం గమనించినట్టే ఇట్ రెఫర్స్ టు అ డే ఆఫ్టర్ డే అండ్ ఇట్ ఆల్సో యూ కెన్ రెఫర్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడడానికి కూడా టుమారో అని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ నియర్ ఫ్యూచర్ దగ్గరగా ఉన్న ఫ్యూచర్ని దగ్గరగా ఉన్న సమయాన్ని సూచించడానికి టుమారో అని యూజ్ చేస్తారు అండ్ దిస్ వాజ్ అ ప్రామిస్ దట్ వాజ్ గివెన్ అట్ దట్ వాస్ నైట్ దేవుడు వాగ్దానం చేశారు రెండు వేల ఇరవై రెండులోనికి ప్రవేశించడానికి ముందు మరి ఈ యొక్క వాక్యం నేను మాట్లాడాను మేడం దేవుడు రేపు మీ మధ్య అద్భుత కారణం చేసుకోండి మిమ్మల్ని మరి శుద్ధి చేసుకోండి అండ్ సైంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను అసలు మనం గమనించినట్టయితే అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో దేవుడు హీఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వండర్స్ అంటే ఏంటివి అనేది కూడా నేను వివరిస్తాను ఒక్కొక్క పద భావము ఆ తర్వాత దాని లోతైన మర్మాలు ఆ తర్వాత దేవుడు ఎటువంటి ఆశ్చర్యకరం అంటే అద్భుత కారణం వండర్స్ అంటే ఇంక తెలుగులో మనం చూసినట్లయితే అద్భుత కారం అనే పదాన్ని వాడారు మరి గమనించినట్లయితే దేవుడు ఎటువంటి అద్భుత కార్యం రెండు వేల ఇరవై రెండులో మీ జీవితంలో జరిగించబోతున్నాడు అనేది నేను మాట్లాడతాను మనము ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ మారో అంటే ఇట్స్ ఎస్పెషల్ స్పీక్స్ ఆఫ్ నియర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మరి దిన్నము అని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుడు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో ఎటువంటి కార్యాలు జరిగిస్తాడని నేను మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను మరి శాంటిఫై అనే పదాన్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత నేను వండర్స్ అంటే ఏంటి దేవుడు ఇంకా ఏం ప్రామిస్ చేశాడు మరి గమనించినట్టయితే ఆ జాషువా థర్టీ థర్డ్ చాప్టర్ ఆ చాప్టర్ అంతా చదివినప్పుడు దేవుడు ఎటువంటి కార్యం జరిగించాడు దేవుడు ఆ వాగ్ద ఆ యొక్క అధ్యయంలో ఒక టూ త్రీ వర్సెస్ని ప్రామిస్ గిచ్చాడు అనమాట మనం గమనించినట్టే శాంటిఫై అనే పదాన్ని మనం చూసినప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సెట్ అపార్ట్ యాజ్ ఆర్ డిక్లేర్ హోలీ కాన్సిక్రేట్ ఆర్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీన్స్ ఉండే ప్యూరిఫై క్లెన్స్ క్లెన్సింగ్ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే సెట్ అప్ హార్ట్ సెట్ అప్ హార్ట్ అంటే ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకించుట ప్రత్యేకించుట లేదు ప్రతిష్ఠించుట ఏర్పరచుట ఇలా డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ వస్తాయి ఇంకోటి డిక్లేర్ హోలీ అంటే దాన్ని పరిశుద్ధంగా దాన్ని పలకడం అనమాట పరిశుద్ధ పరచడం అనమాట ఇంకొకటి ఇంకోటి వచ్చేసి కాన్సిక్రేట్ కాన్సిక్రేట్ అంటే కూడా ఇదే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రత్యేకించుట ఏర్పరచుట ఇంకా డీపర్ డీపర్ మీనింగ్ తీసుకుంటే ప్రతిష్ఠించుట అని మీనింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామూలు ఇంకా సింప్లీ సింప్లర్ మీనింగ్ అంటే కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా సింపుల్ మీనింగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ప్యూరిఫై ఆ తర్వాత క్లెన్సెస్ క్లెన్సింగ్ అనమాట క్లెన్సింగ్ అదే శాంటిఫై అనే పదానికి చాలా డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను చెప్పగదు ఒక పదానికి చాలా డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఇక్కడ శాంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి దేవుడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో మనం గమనించిన సైంటిఫికేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఎస్మెంట్ ఎస్పెషలీ గాడ్ యూజ్డ్ ఫర్ హిస్ పీపుల్ టు డూ సమ్ సెర్మోనియల్ థింగ్స్ అనమాట సెర్మోనియల్ అంటే ఏమంటారంటే ట్రెడిషనల్గా ఆ యొక్క కస్టమ్స్ని దేవుడు ఇచ్చాడు అనమాట వాళ్ళకి ఏంటంటే యూ నీట్ టు క్లీన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ నీట్ టు క్లీన్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ వాటర్ యూ నీట్ వాష్ యువర్ క్లాత్స్ విత్ వాటర్ అంటే మీరు శుద్ధి చేసుకోవాలి శుద్ధ జలముతో అంటే ఐ మీన్ టు సే అంటే ఎస్పెషల్లీ దిస్ వర్ ఇది ఎక్కువ మనం చూసినప్పుడు లెవిటికస్ ఆ తర్వాత ఎగ్జోడస్ ఆ తర్వాత మనం ఆ చాప్టర్స్ అన్ని చదివినప్పుడు ఎక్కువ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా లేవైట్స్కి దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఈ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ దీస్ ఆర్ ద కస్టమ్స్ దట్ వర్ గివెన్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఓల్డ్ ఎస్ మెన్ బికాస్ ఇన్ ఓల్డ్ ఎస్ మెన్ దట్ వాజ్ నో బ్లడ్ ఆఫ్ లో జియస్ క్రెస్ టు క్లెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ద యూస్ టు క్లెన్స్ దెమ్ సెల్స్
విషయాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది అంత కూడా నేను మాట్లాడతాను సైంటిఫికేషన్ డిఫరెంట్ మీన్స్ ఉన్నాయని ఎందుకు అన్నామంటే ఇట్ వాస్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇట్ వాస్ డన్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏమంటారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ చేస్తారనమాట ఓల్డ్ ఏజ్ మెంట్లో మనం చూసినప్పుడు క్లెన్జింగ్కి ఆ తర్వాత ఈ సైంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్కి దే యూజ్డ్ వాటర్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తారు వాటర్ ఈజ్ అ హైలీ అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు శానిటరీ ప్రాసెస్ అంటే మనం క్లెన్జింగ్కి కానీ మనం యూ వీ ఆల్ యూజ్ వాటర్ అండ్ అట్ యూటి యూటిల్సెస్ క్లీన్ చేయడానికి కానీ బాటలు ఉతుక్కోవడానికి కానీ ఇల్లు శుభ్రం చేయడానికి కానీ మనం మన 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 ఒక బాడీని క్లీన్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదు మనము అన్నీ ఏది శుభ్రం చేయాలన్నా ఊయిజ్ వాటర్ అయితే ఓల్డ్ ఎస్మెంట్లో కూడా ఇదే అనమాట దేవు దేవుడు అదే ఆ పనిగా వాళ్ళ కస్టమ్స్ అనేటివి నియమించిన అనమాట ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే జిఎస్ క్రైస్ట్ ఖాన పెళ్లి విందులో ఆరు రాతి బాణాల్లో నీళ్ళు నేపమంటారు దే యూజ్ ఫర్ శుద్ధీకరణ కారణం కొరకు ఏర్పరిచిన బాణలు రాతి బాణలు అని ఉంటుంది యాక్చువల్గా జ్యూస్ ఆస్ సో మచ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ దే యూజ్ టు ఫాలో దోస్ థింగ్స్ దే అంటే అవంటే ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు కాలు కడుక్కొని రావాలి అంటే ఇప్పుడు కూడా వీ ఆల్ డూ దట్ థింగ్స్ అంటే మనము ఇప్పుడు కరోనా వచ్చినాక కాదు కానీ కరోనా రాకముందే మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వీ యూజ్ టు గివ్ వాటర్ ఇన్ ఆర్ట్ క్లీన్ దెమ్జర్స్ అంటే వాళ్ళు కాలు కడుక్కోవడం చేతులు కడుక్కోవడానికి వాటర్ ఇస్తాం ఆ తర్వాత మన ఇండ్లలోకి వస్తాయి అంటే వీ వీ యూజ్ అంటే మన ఇండ్లను శుభ్రంగా పెట్టుకొని ఇంట్లో మన చెప్పులు వేసుకోకుండా ఆ తర్వాత మనం అంటే మనం క్లీన్గా పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అలా క్లీన్గా ఉన్న కాడికి శుభ్ర మరి శుభ్రంగా ఉండాలి అనేసి వీ యూజ్ టు హ్యావ్ ద ట్రెడిషన్ అండ్ ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇట్ వాస్ గుడ్ ఎందుకంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ ఏమంటారంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చాలా డిక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన కరోనా వచ్చి సానీ ఇవంత ఎక్కువ అయిపోయి విసుగు వచ్చేసి ఉంటుంది మనకి ప్రాసెస్ నుంచి బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఈ కస్టమ్స్ అనేది దేవుడు పెట్టాడు ఓల్డెస్ట్ మెయిన్లో అని చెప్పారు కదా ఆరు రాతి బాణాల్లో ఎస్ ప్రభు నీళ్ళని నేను ఇంపమన్నాడు అండి శుద్ధీకరణ ఆచారాలు అనేవి ఉండేటివి అనమాట దే యూజ్ టు క్లీన్ దెమ్జల్స్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు శుభ్రం చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట ఎప్పుడు కానీ దే 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 యూజ్ టు క్లీన్ దెమ్జల్స్ అని వాళ్ళు తిన్నాక ముందు చేతులు కడుగు ఏసు ప్రభు శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చి అలా అడుగుతారు అనమాట ఎందుకు నీ శిష్యులు చేతులు కడుకోకుండా అలా తింటున్నారు వెన్ను తెంచుకొని తింటూ ఉంటే ఎందుకు నీ శిష్యులు చేతులు కడుకోకుండా తింటూ ఉంటే ఎస్ ప్రభు ఒక్కటే మాట అంటే లోపల వెలుపల నుండి లోపలికి వెళ్ళినది ఆ మనిషిని అపవిత్ర పరిచయం కానీ లోపల నుండి బయలు వెళ్ళడమే మనిషిని అపవిత్ర పరుస్తాయి అని చెప్పేసి దేవుడు వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయడం అని చూస్తాం అండ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కస్టమ్స్ పుట్ బై గాడ్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ మెయిన్లో దేవుడు వాటి అన్నిటిని పెట్టాడు బికాస్ దెర్ వాస్ నో బ్లడ్ ఆఫ్ లో జిఎస్ కైస్ నాట్ టు క్లెన్సెస్ అండ్ అండ్ కస్టమ్స్ అనేటివి ట్రెడిషన్స్ అనేటివి అవి జ్యూస్కి ఎక్కువ అనమాట ఎందుకంటే దేవుడు అవన్నీ ఎందుకు అలా నియమించాడు అనే దానికి కూడా దెర్ వర్ పర్టికులర్ పర్టికులర్ రీజన్ ఉందనమాట దానికి నేను దాని గురించి కూడా వివరిస్తాను మనం చూసినట్టయితే ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ అ సెర్మోనియల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ ట్రెడిషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఇట్ వాజ్ పుట్ అప్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ జ్యూస్ ఈ జ్యూస్కి దేవుడు పెట్టిన కష్టం అది అనమాట అది ఆ ట్రెడిషన్ అది క్లెన్జింగ్ అనేది సైంటిఫికేషన్ అది దే యూజ్ వాటర్ ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇంకా మనం చూసినప్పుడు లేవైట్స్కి కూడా నేను ఇంతకుముందు ఏది అంటే టాబర్నెక్కల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు గంగాలమ్మ అనేది ఉండేది గంగాలమ్మ అనేది మనం చూసినప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ఆల్టర్ ఆఫ్ ఇన్ ఆల్టర్ ఆఫ్ బన్ తర్వాత ఆల్టర్ ఆఫ్ ఇన్సెన్స్ లోపల ఉంటుంది బయట అయితే ఆ తర్వాత గంగాలము అన్నారు గంగాలము అనేది దే ఇట్ వాజ్ యూజ్ టు క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ యొక్క యాజకులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తమని తాము ఆ నీళ్ళలో కడుక్కొని వాళ్ళు గొర్ర రక్తాన్ని కానీ అవంతా కూడా సాక్రిఫైసెస్ని ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ రిచువల్స్ అన్నీ చేయడానికి దే యూజ్ టు క్లీన్ దెమ్జల్స్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద టాబర్నాకల్ టాబర్నాకల్లో ప్రవేశించక ముందు అంటే ప్రత్యక్ష గుడారంలో ప్రవేశించక ముందు వాళ్ళు వాళ్ళు శుద్ధి చేసుకొని ఆ శుద్ధీకరణ ఆచారాలను పాటించి వాళ్ళు ఆ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ అది యూజ్ టు డూ ద దట్ రిచువల్స్ అంటే ఒత్తి సరి చేయడం నూనె పోయడం దైవానికి ధూపం వేయడము దహన బల్లి సమర్పించడము ఆ హోమంలో అర్పించడము దేవుని సన్నిధి ధూపం వేయడం దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిచువల్స్ ద యూజ్ టు డూ బట్ దే యూజ్డ్
ఇట్ ఓల్డ్ ఎస్ అంటే ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ క్లెన్జింగ్ దెమ్ సెల్స్ అనమాట క్లెన్జింగ్ అనమాట ఇదంతా కూడా అయితే మనం గమనించినట్లయితే మరి మనం గమనించినట్లయితే సైంటిఫికేషన్ అనేది న్యూ టెస్ట్మెంట్లోకి ఎలాగా వచ్చింది న్యూ టెస్ట్మెంట్లో సైంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలాగ ప్యూరిఫికేషన్ కదా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో సైంటిఫికేషన్ అంటే ప్యూరిఫికేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా జరిగేది అంటే సిన్స్కి రిడెమ్షన్ కూడా ఎలా చేసే వాళ్ళు అంటే యూజ్డ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ ల్యాంప్స్ అంటే గొర్రెలకు కోడలకు రక్తాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించే వాళ్ళు దాని ద్వారా వాళ్ళ పాపం శుద్ధి చేయటకు ఏటేటా మరి దే మరి దేవుని మందిరానికి ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష ఉదాహరణకి వాళ్ళు గొర్రెను తెచ్చి వారి పాపం నిమిత్తం పాపవరాన్ని బలిగా సమర్పించి వాళ్ళ ఆ రక్తంను బట్టి వాళ్ళు శుద్ధి చేయబడి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆ పర్మనెంట్ క్లెన్జింగ్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ టెంపరల్ టెంపరల్ క్లెన్జింగ్ అనమాట అంటే టెంపరీగా ఉండే క్లెన్జింగ్ అయితే మనకు అనిచ్చినంత సైంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఎలా వచ్చింది న్యూ టెస్ట్మెంట్లో దేవుడు ఏం యూజ్ చేశాడు అంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్ కస్టమ్స్ లేవు కదా అని అనుకుంటాం బట్ మనం గమనించింది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో గాడ్ యూజ్ టు క్లీన్ అంటే దేవుని సమీపించడానికి వాళ్ళ ఆ వాళ్ళ బాహ్య సంబంధమైన దాన్ని శుద్ధి చేయడానికి మాత్రమే ఆ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ అనేటివి యూస్ఫుల్ అయినాయి బట్ ఇన్వర్డ్లో క్లెన్జింగ్ అనేది జరగలేదు ఆ ఇన్వర్డ్ క్లెన్జింగ్ అనేది దేవుడు దేని ద్వారా చేస్తాడో మనం చూసినట్లయితే మనము ఎక్కడ చదువుకుంటామంటే హెబ్రూస్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ త్రీ మనం చదువుకుంటాం హెబ్రూలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము హెబ్రిలోకి రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చి నుంచి మనం చూసినప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మోసే ప్రతి ఆజ్ఞను ప్రజలతో చెప్పిన తర్వాత ఆయన నీళ్ళతోనూ రక్తము వల్ల గొర్రె బొచ్చుతోనూ హిస్సోపుతోనూ కోడల యొక్క మేకల యొక్క రక్తం తీసుకొని దేవుడు మీ కొరకు విధించి నిబంధన రక్తం మీదే అని చెప్పుచు గ్రంథం మీదను ప్రజలందరి మీద ప్రోక్షించను అదేవిధంగా గుడారం మీదను సేవా పాత్రలు అంటే ఈ మీదను ఆ రక్తం ప్రోక్షించను మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం సమస్త వస్తువులు రక్తం చేత శుద్ధి చేయబడబడునని రక్తం చిందింపబడకుండా పాపక్షేపాలను కలగదని సామాన్యంగా చెప్పవచ్చును పర్లకు ముందున వాటి పోలిక వస్తువులను ఇట్టి బల్ల వల్ల శుద్ధి చేయబడవలసి ఉండేను కానీ పర్లకు నిబంధ సంబంధమైన వీటి కంటే శ్రేష్టమైన బల్ వల్ల శుద్ధి చేయబడవలసి ఉండేను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ చూస్తున్నాం వాటర్ని తర్వాత బ్లడ్ ఆఫ్ లాంబ్స్ అండ్ షీట్స్ అండ్ గోట్స్ ఈ ఆ యొక్క కోడల యొక్క రక్తము గొర్రెల యొక్క రక్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఈ యొక్క మోసే ప్రజలందరి మీదును ఆజ్ఞల పల్ ఆజ్ఞల మీదును అక్కడ నుంచి ఉన్న పాత్రలన్నిటి మీదనే చిలకరించేవాడు ఇఫ్ హీ డజన్ డూ దట్ థింగ్ అది ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరగదు అనమాట అండ్ మనం గమనించిన న్యూ టెస్ట్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే మరి మరి ఇక్కడ మనం ఇరవై మూడు వచ్చిన ఉంటున్నాం పర్లకు సంబంధం పోలిన వస్తువుని ఇట్టి బలవాన్ని శుద్ధి చేయబడవలసి ఉండగా ఉంటే కానీ పర్లకు సంబంధమైన వీటి కంటే శ్రేష్టమైన దానివల్ల శుద్ధిపరచబడను ఇంతకంటే శ్రేష్టమైనది ఏమైంది అంటే యశు ప్రభు యొక్క రక్తము యశు ప్రభు యొక్క రక్తం ఎందుకంటే శ్రేష్టమైనది మనం గమనించినట్లయితే ఈ పన్నెండో వచ్చినలో అంటున్నాడు తొమ్ హెబ్రిల్ క్రాస్ మధ్య తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన మేకలకు గొర్రెలకు మేకలకు కోడలకు రక్తం కాక తన స్వరక్తం చేత ఒక్కసారి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించని ఏలైనగా మేకలకు ఎడ్లాకు రక్తము మైలపడిన వారి మీద ఆవుదూడ బూడిదని చల్లుటాయి శుద్ధి శరీర శుద్ధి కలుగున్నట్లు వారిని పరిశుద్ధపరిచిన ఎడలా నిత్రోగ ఆత్మ ద్వారా తను తాను దేవునికి నిర్దోషిగా విడి విడిచి జీవం గల దేవుని సేవించడానికి మీ మనస్సాక్షి ఎంతో ఎక్కువ శుద్ధి చేయను ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కోడల యొక్క రక్తము గొర్రెల యొక్క రక్తము చేత కాదు కానీ తన స్వరక్తం ఇచ్చి దేవుడు మనల్ని శుద్ధి చేస్తున్నాడు హలో నువ్వు అదంతా మనకు కాదు కదా అని అనుకుంటాం కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క కోడల యొక్క రక్తము గొర్రెల యొక్క రక్తము మరి మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయదు కానీ మరి పైన పైన శరీర సంబంధమైన దాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది కానీ మన మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసేది ఏంటి అంటే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము మాత్రమే హలో మనం గమనించినట్లయితే సైంటిఫికేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ సైంటిఫికేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ యూ బిఫోర్ గా గాడ్స్ వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే మనం గమనించినట్టే సైంటిఫికేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ విచ్ విల్ ప్రిపేర్ యూ ఫర్ ద వండర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ తల నుంచి ప్రాధాన్యం ప్రేమకు నేసి విషయం దాని మొహమంత్రి శ్రీవాత్ కానీ పాలిక లెన్స్లు స్తోత్రం చేయలేదు మీరు మాట్లాడే విధానం బట్టి ఉందన ప్రతి ఒక్క దేవుని ఆస్తుంతని పనిని అతని శుద్ధీకరణ జరిగించి నీ రక్తంతో మమ్మల్ని ప్రోక్షించి మమ్మల్ని శుద్ధి చేయమన్న జడి నేసిన ప్రార్థించి మిమ్మల్ని కృపల పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమె